也把碗丢了。什么时候发现的？就在刚才，我到黑市没多久，巡逻的时候发现的。然后我第一时间就通知了您和秦组长。唐老板现在应该还不知道，该怎么办，头？死了一段时间了，应该是凌晨时候干的，手段和上次差不多，只不过这回没用枪。我估计是一个人所为。那会是谁呢？密码箱可以想办法弄开，可是这道门没有钥匙，不能打开。家贼难防啊！什么时候发生的？大概是凌晨吧。接钥匙的门是被钥匙打开的。警卫怎么死的？这个您还要问我吗，老板？你什么意思？难道警卫是我杀的？这解码本是我偷的？我可没这么说。但虽然您是老板。偏偏在您拥有机钥匙的全套钥匙的时候，解码本丢失了，难道你不应该跟大家解释清楚吗？你到底想说什么？把你的话全说出来。机钥匙的门是被钥匙打开的，而拥有机钥匙的钥匙，现在只剩下你一个人了。内奸现行了，他是想赶在军事会议开会之前把解码本偷出来交给日本人。可又不能公开行动，所以就制造了个机钥匙再次被盗的假象。你满嘴跟我在这儿胡说八道，信不信我一枪崩了你？我信。内奸暴露的时候，什么事情干不出来？我看你是别有用心，贼喊捉贼。我还认为你是黑市的内奸呢。如果让我把那个内奸抓住了，我一定把他碎尸万段，千刀万剐。走，慢点。敢做为什么不敢当啊？明白的告诉你，自从我发现你拥有机钥匙的全套钥匙的时候，我就已经怀疑上你了。你有什么权利这么光说话？我是黑市的大老板，我有权利掌握所有的钥匙。再说这是上峰的安排。别再跟我玩弄权术了。一直以来，你就对抓捕内奸的事情指挥不力，还百般破坏我的行动，摆明了你就是想把内奸的事情无限期的拖延下去，好掩盖你才是真正内奸的身份。来人，把他给我押下去。唐老板，你冷静一点。秦组长他也是一时冲动。我告诉你了，把他押下去。执行命令。现在解码本丢了，秦敖有重大嫌疑，他现在被撤职待查了。老板，这样不好吧？没什么不好的。执行命令。快去！
秦组长，我给你送饭来了。好，我已经不是组长了，叫我名字可以了。还是还是叫组长的好。认识情况怎么样？你把本找到了吗？还没有。黑市的情况也没有什么特别的，就是因为密码本丢了。最近老板的脾气很不好，大家也都陪着小心。其他嘛，哎，具体情况我也不是太清楚。哎，秦组长，饭菜我已经给您放这儿了。嗯，没什么特别事，我就先出去了。哎，小兄弟，是。我想请你帮个忙，你能不能帮我去找一下卢秘书，让他到我家给老吴捎个话，把我现在的情况跟他说一下，就说我暂时回不去了，家里有什么事情，让他自己看着处理吧。是，您放心，我一定带到。谢谢啊。查到密码本的下落了，哪那么容易啊？一点线索都没有。您这儿呢，有线索吗？暂时还没有，你坐吧。秦敖被软禁了，不知道唐老板打算怎么处置他呢？唐大明目前还顾不上秦敖，我估计他现在正在总部接受问询呢。哎呀，如果找不回密码本，或者密码本落到日本人的手里，后果不堪设想啊！如果密码本真的追不回来，唐大明一定会拿秦敖做替罪羊，所以我们必须得想办法救出秦敖。我正在努力截获和破译他。你们黑市是怎么回事？内奸没查到，解码本又丢了。唐大明，我看你是不想戴头上的乌纱帽了。属下失职，属下一定尽快抓住内奸，追回解码本。只是，郭主任。事关重大，上峰能否考虑把军事会议的时间向后推迟？混账话！你还敢提要求？军事会议是说改就能改的吗？你们娄子捅大了，戴老板他们都震怒了。明哥，你说吧，限期之内查不出内奸，找不回解码本。连同你一起，交军事法庭惩处。是
拜拜。要将密码本交给四姐，这个电报正是从唐大明发报机发出来的。果然是他，这个盗墓案人的卖国贼！我的上帝，真是不敢相信。又不得不信。现在看来，那一天，秦敖对唐大明的指责，并不是信口胡言呐、啊。这次，既要是丢失密码本，肯定就是唐大明干的。目前。唐大明又借着审查的名义，对黑市进行大规模的清洗。一方面，他可以向上峰交代；另一方面，他要趁此排除异己。最后，再把盗取密码本、通敌叛国的罪名栽赃给秦敖。这就是他的如意算盘。我们一定得阻止他。这样吧，首先让秦敖知道这个情况吧。这件事情不难，我来办。现在这件事情千万不能让黑市里的任何人知道。现在唐大明已经武力控制了整个黑市，到处都是他的人。你一定要保护好证据，等我和秦敖商量过之后，再决定下一步怎么办。好的。饭来了，怎么是你啊？勤务兵呢？是余组长安排过来的，给您带点好吃的。整天粗茶淡饭的，委屈您了。看来很丰盛嘛。待我谢谢你们，余组长。亏得还有人惦记着我。谁不惦着您，余组长也不能不惦着您呀、啊。秦组长，看打坐呀、啊，练功呢。练什么功啊？心里烦闷，连个说话的人都没有。求个心平气和吧。是啊，苦了你了。哦，余组长让我捎个信来，让您在这儿安心的待几天。外面的事情，他想办法办。余组长就没跟你说点别的？出大事了！这是余组长让我给你捎的东西。这是唐大明通敌卖国的证据，是亚德利昨天寄过的。余组长抄了一份，让我给你拿过来看看。现在黑市里面只有几个人。知道这个事情，内奸终于露头了。啊，李组长让我问问你，下一步该怎么办？唐大明最近有什么新的动作？总部限期抓住内奸，追回密码本。姓唐的现在明面上当然是一脑门子官司，他已经宣布黑市进入紧急状态，并且武力控制了黑市。黑市现在恐怖的很啊，每天都有人被审查，每天都有人被处置，人人自危，千万要沉住气，嗯，按兵不动，等待机会。另外，转告于组长。
让他一定设法和陆亚取得联系，把这里的情况全盘告诉他。嗯，我进来的时候就已经和陆亚达成了默契，一旦时机成熟，我们就里应外合，把这个唐大兵搞掉。明白。天晓那边有什么最新的情况吗？三 A 解码本丢了。丢了。亚德利截获了唐大明以独臂大盗身份发给四姐的密电，他把解码本交给日本人。唐大明是独臂大盗，确信无疑了。秦敖因为揭发唐大明，让他给软禁了。秦敖这次怎么那么沉不住气啊？这不像他的一贯做事风格。内奸的事搞得大家都神经紧张，再这样下去，我也会崩溃。好在黑石又有了证据，情况应该很明朗了。保卫组的人关键时刻还是听春晓指挥的，春晓准备什么时候行动？不知道。当务之急是要找到解码本的下落，如果解码本落到了四姐手里，那麻烦就大了。这几天，你和春晓要保持联系。我还得去小洋楼，我得盯着四姐。老板，事情办得怎么样了？对秦浩已经进行了两次例行审讯了，这小子骨头硬得很，审讯。没有什么实质性的进展。我查了他全部档案，并且了解他的历史情况。他在日本留学期间，曾经和几个外务省的下属官员过通甚密。我正在进一步的调查。这个发现很重要。当年日本侵华之前，就利用各种手段发展中国在海外的学生，给他们做间谍。当时有不少的学生就这样背叛了。抓紧调查，说不定就能查出秦敖做内奸的证据。明白。密码本的下落，春晓他们正在追查。另外，黑石内部的审查工作正在进行之中，已经差不多了。好，一个都不能落下。上面给我们规定的时间不多了，一定要尽快抓住那个内奸。明白。哎，唐老板，呃，我还是有一个担心。说。这秦敖，在咱们黑市也算是根深叶大呀。您这次要动他，我担心。这样，你从外面再给我调两路人马，明天一定到位。好。现在唐老板已经掌握了你全部投敌叛国的证据，不久你的罪行将大白于天下。我奉劝你一句，最好是坦白交代，说出你的联系人是谁。如果你态度老实的话，也许唐老板可以对你网开一面，从轻发落。都到这一地步了，我还有什么不清楚的？不过我倒真有个小小的请求。只要你坦白交代，什么请求都好说。我想请求，你们在对我行刑的时候，最好是用刀，这样痛快。你是不是疯了？我很好啊，我只是喜欢刀，一刀毙命，快。这样我可以快点去见李大哥。太久没有见过他了，真的有好多话要想对他说。靠！唐凤德，怎么不认识呀？长官。我是替人家的，快请进，请进，快点！哎，谢谢长官
，是看守的。没错，趁小生你有事找我，我上手看守。如果黑市中有人点水，你会怎么做？那还用说吗？我一定亲手劈了这个叛徒。那你总应该先知道这个叛徒是谁，那李大哥是怎么死的。揭发这个叛徒，才被关在这里的。我凭什么相信你？李大哥相信我。收马桶。走，快走，快快快快走！手千方百计拿到的，是秦敖在狱中咬破食指写的血书。那上面清清楚楚地告诉看守，唐大明才是真正潜伏在黑市的独臂大盗。他苦心设计了钓鱼行动，贼喊捉贼，害死了李克强和众多黑市者。李克强是日本人杀死的，跟我有什么关系？呸！勾结日本人，出卖黑市情报，倒吞密码本。上次大轰炸之后，你的密电被截获，所以就设计钓鱼行动害死我大哥，陷害路亚，故意制造出一个内奸的眼神耳目。你的如意算盘打得不错嘛？不过，若有人不知，除非寂寞为。
这套说辞是谁教给你的？说，你的幕后指使人是谁？没有人，这是我一个人的主意，一定要听的，高明。带下去。哥，唐大明，请不会有好下场，我一定要杀了你。带走。老板，上回城使吧，一定要严加审讯，查出砍手背后的制止人。还用查吗？还不像话！这不是很明摆着吗？那个砍手是个没脑子的人，可说这话呢一套一套的。背后是谁在指使？用脚后跟想想都知道。秦敖啊，把你关着你都不安生，我没拿你怎么地？你倒是先对我下手了。还借刀杀人，老板，你马上去准备。今天晚上，我要处死秦敖，还能开手。老板，这不用要证据，秦王特殊，先斩后奏。老板。客气了，你马上把他弄到羁押室去，给他戴上手铐，随时听候发落。是，还有，多派几个警卫，没有我的命令，谁也不能探监。我这就去，快去！哎，站住！来来来，您慢点。老板，你打算怎么处理砍手？这家伙真是吃了豹子胆。没脑子的东西，杀了他又有什么用？倒是那个秦敖，他是唯恐天下不乱。他可真是厕所里的石头，又臭又硬。这个秦敖，现在成了一块烫手的山芋了。他知道我最后不能拿他怎么样，所以才这么嚣张。老板，您要整治他，那简直是易如反掌。何况那羁押室进去了就那么容易出来，欲加之罪，何患无辞？对不住，于组长，唐老板说了，没有他的命令，任何人也不能探视秦敖。什么任何人？难道送饭的也不让进？你让开！于组长，您就别难为我们了。我不是去探视秦敖，我要进去审问砍手。砍手也一样。那除了不准探视秦敖，唐老板还有没有别的命令？其他的我们就不知道，我们只管守门。如果我们真的去总部举报的话，我们有两个证据：第一，就是你截获的那封密电；第二，就是罗兰夫人的日本特务身份。如果上峰一旦对罗兰夫人进行调查
。那么罗兰夫人和唐大明的关系？没老板，我在楼下看见你们还亮着灯，还还在工作呢啊！既然梅老板专程来看我们，进来喝杯茶吧。啊，不了，呃，你们忙吧，我有事呢。客气了，进来。哎，您请。梅老板。怎么会这样呢？麻烦了。如果情况属实的话，到时候啊，我给你们记军功。我的意思是说，今天的事儿不要再让外人知道了，举报要暗中进行。我明白。你觉得？这个人可信吗？他会不会是唐大明的人？这不好说，但是还好，他不知道密电的事儿。但是事情已经这样了，没有退路了。不管梅老板怎么干，我们都要做好准备，应付突发情况。这个你放心，兵来将挡。我的别动队随时准备待命，还有，明天我也会去上峰了解一下情况。好。
，在这待的还挺好吧？很好，难得有这么清静的时候。清静，可惜你清静不了多久了。我明告诉你，这是你最后的机会。你必须老老实实交代你的错误，争取从轻发落。咱们最好打开天窗说亮话。为什么？你一口咬定我就是那个内奸。我为什么不这样做？因为我这个人讲证据，不像你，没有证据，胡说八道，一派胡言。你想要什么证据？啊？你跟那个冒充慈善总会的会长罗兰夫人在一起干了些什么？你心里不清楚，还来问我所谓的罗兰夫人，她到重庆不久，摇身一变成了慈善总会的会长。其实她的真实身份是日本特务。危言耸听！你以为你编这一套就能唬住我？唬你？我是关心你。我真的要提醒你。你可千万要加小心。身为党国情报部门的高官，和一个日本特务搞在了一起，这事情一旦暴露，恐怕只有死路一条吧。是不是特想杀了我灭口？最好是快点，否则你真得吃不了兜着走。我会如你所愿的，谢谢
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da